जिन बच्चों ने अभी भी टेंथ का एग्जाम दिया है जो बच्चे कॉमर्स में जाना चाहते हैं एज अब आपको पता होगा कि कॉमर्स में एज अ बहुत ही पॉपुलर आपने सब्जेक्ट सुना होगा अकाउंटिंग मेरा ही मानना है अगर हम पर्टिकुलर कोई भी देखो एक बार जिंदगी में याद रखना कभी भी अगर आप कोई भी चीज सीखते हो कोई भी टॉपिक सीखते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर हम जो टॉपिक सीख रहे हैं वो क्यों सीख रहे हैं ठीक है ना जैसे अगर आपको पता चल गया कि पर्टिकुलर टॉपिक में क्या है क्या नहीं है तो हमारा उस प्रति एज अबाउट दैट हमारा इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है हमारा इंटरेस्ट क्रिएट होता है और हमारे हमें सीखने में मजा आता है तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग अब देखिए पर्टिकुलरली अकाउंटिंग एज अ इसे हम बोल सकते हैं समराइजिंग एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन अब देखिए पर्टिकुलर अभी हमें काम करते बिजनेस को बाजू में रखते अब अकाउंटिंग सीखने के लिए मैं आपको आपकी रियल लाइफ के बारे में एज अ रियल लाइफ को लेकर मैं आपको ये टॉपिक समझाता हूं जैसे फॉर एग्जांपल देखो जिस पर्सन को जिस पर्सन को अगर इंग्लिश सीखना हो अगर उसे एबीसीडी नहीं आएगा तो कभी इंग्लिश सीख नहीं सकता उसी प्रकार अगर किसी पर्सन को मैथमेटिक्स सीखना हो और उसे नंबर नहीं पता हो तो कभी एज अ मैथमेटिक्स नहीं सीख सकता तो वैसे ही अगर जिस पर्सन को अकाउंट की जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में नहीं पता है तो अकाउंट कभी सीख नहीं पाएगा अब जैसे आपको पता होगा क्या कोई भी आपके घर पे देखो आपके मम्मी पापा आप आपके सिस्टर्स कोई भी कहां पे कहा कहीं भी काम करते हो तो काम क्यों करते हो कुछ ना कुछ कमाने के लिए एज अ पैसा कमाना अब देखिए अकाउंटिंग एज अ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट बनता है जैसे पर्टिकुलर अगर देखो आपके पापा का एक शॉप है ठीक है या आपका एक शॉप है आ, आपके पास अभी एक अंदर एक दो कस्टमर आते तो हम वो दिमाग पे रख सकते हैं अभी आपके पास पंद्रह कस्टमर है या बीस कस्टमर है उन्होंने आपसे मान लिया ठीक है और आपको बोल के गए ठीक है भाई इसके पैसे कल लेना या परसों लेना या एक हफ्ते के बाद में आपके दे दूंगा तो ठीक है अभी एक दो पर्सन का कभी क्रेडिट रहा उधार रहा तो आप याद रख सकते हो अब बहुत सारे पर्सन का कभी उधार आपके ऊपर हो गया या आप आप आपको देंगे सामने वाले पर्सन आकर पैसे तो इतना कुछ आप याद नहीं रख सकते हो और पर्टिकुलरली ऐसे भी हो सकते हैं कि कोई पर्सन आपको आके बोलेगा कि हमने तो पांच का मान लिया था आपने हजार रुपए लिख लिए ठीक है तो एज अगर आपको ट्रांजेक्शन कहीं रिकॉर्ड करते हो एज वो कभी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करते हो तो आपका बैलेंस बरबर रहता है आपको धोखा नहीं हो सकता है ठीक है और देखो उसका ओवर अकाउंटिंग का बेनिफिट यहाँ पे ये मिलते हैं देखिए आपके बिजनेस की पोजीशन जानने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल देखो पर्सन कोई पर्सन बिजनेस कर रहे हैं अभी हमें ये तो पता होना चाहिए कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है अगर आप पर्टिकुलर वन थाउजेंड किसी चीज पर खर्चा कर रहे हो तो आप उसमें कितना कमा रहे हो अगर ऐसे बिजनेस ऐसे चलता रहा कि कमाना कुछ नहीं सिर्फ ज्यादा कमाना कमाना कुछ नहीं ज्यादा कमाना तो एज बिजनेस एक दिन क्या होगा वाइंड अप हो जाएगा बंद हो जाएगा तो एज हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए भी एज अकाउंटिंग यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है उसके बाद में असटेनिंग प्रॉफिट एज आपको प्रॉफिट जानना है कि पर्टिकुलर ईयर बाय ईयर आपको बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है आपका बिजनेस प्रोग्रेस कर रहे हैं कि एज आपका 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 प्रो, आपका जो बिजनेस है वो प्रोग्रेस कर रहा है कि नीचे 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 आते जा रहा है तो ठीक है तो एज अ बिजनेस की पोजीशन जानना उसके बारे में प्रॉफिट के बारे में जानना ठीक है उसके बाद में देखो तो कंप्लाय लीगल एक्सपेक्ट अब देखिए अगर आपको पर्टिकुलर अकाउंटिंग का नॉलेज है तो जैसे इनकम टैक्स रहता है सेल्स टैक्स रहता है कितना भरना है क्या करना है अगर आपको पर्टिकुलर नॉलेज है आप बराबर उसे पहचान सकते हो कि हाँ हमने पर्टिकुलर इतना इतना कमाया है ठीक है नहीं तो फिर इसमें क्या होता है बहुत सारे डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं ठीक है तो ऐसे इसलिए अकाउंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है अब देखो अभी आपने जैसे कॉमर्स नहीं है ट्रेड जिसे हम व्यापार बोलते हैं तो आपको ये पर्टिकुलर चीज आनी चाहिए तो देखिए अब पर्टिकुलर देखो अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कुछ को, कोई भी पर्सन कोई एक्शन करता है क्यों करता है एज अ पैसे कमाने के लिए लेकिन इंसान की यूज में कभी पैसा आता है 
आपने कभी देखा है कि पर्टिकुलर किसी पर्सन को भूख लगी तो उसने 500 की नोट लेकर खा ली या किसी पर्सन को ठंडी लग रही है तो उसने 2000 की नोट लेकर आंख पे डाल दी कभी नहीं देखा है या किसी को नहाना हो तो ऐसे बाल्टी भर कर भर कर वो नोट लेगा और अपने आंख पे डाल देगा ऐसा कुछ नहीं होता है मुझे बोलने का मतलब ये इंसान जो भी एक्शन करता है वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करता है पैसा कमाना एक तरह जैसे देखिए ध्यान दे रहा हूं पर्टिकुलरली यहां पे मैं दो कंपनी लिखता हूं एक लिखता हूं पी पी कंपनी एक लिखता हूं क्यू कंपनी ठीक है ये आपको कंपनी बोल रही है कि आप हमारे कंपनी में वर्क करो हम आपको पर मंथ सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज पे करेंगे ठीक है ठीक है उसी जगह पर अगर क्यू कंपनी आपको बोलती है कि हाँ भाई हम आपको कोई भी चीज नहीं देंगे एज बोलने का मतलब ये कि हम आपको पैसे नहीं देंगे आपको बाकी आपको जो जो भी चीजें चाहिए आपको कार चाहिए आपको कार मिल जाएगी आपको न्यू क्लॉथ चाहिए आपको क्लॉथ मिल जाएगी आपको बंगलो चाहिए एज अ नो लिमिट ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर मंथ के बाद आप हमसे मांग सकते हो आपकी यूटिलिटी के लिए आपको जो भी चीजें चाहिए आपके सेटिस्फेक्शन के लिए वो हम आपको यहाँ पे देंगे तो उसकी कॉस्ट नहीं देखेंगे आप एक एक लाख रुपए की दस लाख रुपए की ठीक है तो इन केसेस में आप कौन सी कंपनी में काम करना पसंद करोगे क्योंकि देखो ये जो आप अमाउंट कमा रहे हो वो क्या के लिए कमा रहे हो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप आपको कार खरीदनी है आपको बंगलो खरीदना है खरीदने हैं तो अगर आपको कंपनी ये खुद ही सब प्रोवाइड कर रही है तो ऐसे तो ये कंपनी हमारे लिए क्या होगी यहाँ पे बेनिफिशियल होगी ठीक है तो देखो ध्यान देना ये ये एक एक समझने की बात है भाई हमें किस किस चीज में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है ठीक है अब देखिए हम नेक्स्ट आगे आगे जाएंगे थोड़ा जैसे पर्टिकुलरली यहां पर मैं यहां पर दो चीजें लिखता हूं देखो अब बिजनेस में हमेशा दो चीजें होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मिलना और एक देना ठीक है अभी कोई चीज आपको मिल रही है तो उसे हम ऐसा अकाउंटिंग लैंग्वेज में डेबिट बोलते हैं अगर कोई चीज जा रही है तो उसे क्रेडिट बोलते हैं देखना ध्यान देना अच्छे से बहुत अभी अकाउंटिंग में जैसे आ, दो कॉन्सेप्ट है एक जो ट्रेडिशनल जिसे हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं हाँ ठीक है देखो उसमें क्या था जैसे कोई भी जो भी ट्रांजेक्शन थी ना वो दो बार रिकॉर्ड होती थी एज उसकी दो दो जगह एंट्री होती थी जैसे फॉर एग्जांपल देखिए अगर पर्टिकुलर मैं कोई चीज को सेल कर रहा हूँ जैसे फॉर एग्जांपल देखो मेरे पास एक ओल्ड फर्नीचर है वो मैं सेल कर देता हूँ अब मेरे पास मैंने सेल कर दिया तो सामने वाला मुझे क्या देगा कैश देगा एज मेरे पास कैश कैश वहां उस जगह पर मेरे पास कैश आ गया तो मैं क्या करूंगा कैश कम ठीक है और मेरे पास से क्या चलेगा आजा ओल्ड फर्नीचर चले जाएगा ठीक है उसी प्रकार जैसे मैं सेल्स की एंट्री कर रहा हूँ तो सामने वाला उस आ, सामने वाला वही क्या कौन सी एंट्री करेगा परचेस की एंट्री करेगा अब देखो इधर ध्यान देना अब पर्टिकुलर देखो अगर यहां पर ध्यान देना देखो ह्यूमन लाइफ जो हमारी लाइफ है ना वो पर्टिकुलरली उसमें जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं ना वो जो, जो हम चीजें काम करते हैं वो पर्टिकुलरली कोई भी एक्शन होती है ना वो तो थिंग्स के लिए की जाती है या फिर सर्विसेस के लिए की जाती है अब ध्यान देना जैसे फॉर एग्जांपल आपको फर्नीचर खरीदा आपने अभी आपने फर्नीचर खरीदा तो आपको यहाँ पे मिला क्या फर्नीचर अब फर्नीचर मिल गया तो आपको उसके बदले कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना तो आप क्या दोगे यहाँ पे कैश कैश चलेगा आपके पास से ठीक है उसी उसी जगह पर देखो ध्यान देना अगर आप पर्टिकुलर किसी पर्सन को अपनी मोबाइल भेज देते हो किसी पर्सन को आपने मोबाइल भेज दी तो आपने दिया क्या वहां पे अपना मोबाइल दे दिया ठीक है मोबाइल दे दिया ना आपको क्या मिलेगा यहाँ पे कैश ठीक है अब देखो ये तो थिंग्स हो गए कोई चीजें हो गए विजिबल आप देखो ध्यान देना इनविजिबल थिंग्स सर्विसेज जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो आपने मोबाइल लिया आपने मोबाइल परचेस किया अब मोबाइल तो एक थिंग आपके पास आ गई तो सिर्फ मोबाइल आप सिर्फ यूज करोगे उसमें डाटा नहीं डालोगे एज जो इंटरनेट सर्विस जो आपको मिल रही है एज सर्विसेस अब ध्यान देना इंटरनेट सर्विसेस हो गई यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी अभी आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर के आते हो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज करते हो तो इसका मतलब ऐसे नहीं कि आपको सामने वाला आकर कोई पर्टिकुलर चीज दे देता है वो आपके लिए एक प्रकार की सर्विसेस हो गई तो आप वहां पे वो चीजें पे करते हो ठीक है ना अब जैसे ट्यूशन क्लासेस अभी जैसे ट्यूशन क्लासेस अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या आप आपको मैं पढ़ रहा हूँ इसका मतलब क्या है कि आपको मैं नॉलेज दे रहा हूँ 
आपको कोई चीज यहाँ पे सिखा रहा हूँ आपको मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके बदले में मुझे कोई ना कोई चीज मिलेगी तो देखिए ध्यान देना मेरे पर्सन इन चीजों के ऊपर काम करते हैं अब देखो ध्यान देना अब पर्टिकुलर ये तो हो गया उसके बाद में कभी कभी अकाउंटिंग में देखो लाइफ में ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रेंड है आपने आपके फ्रेंड को अपनी ओल्ड बाइक बोलो या बाइसिकल बोलो आपने बेच दी अब सामने वाला आपका दोस्त बोलेगा देख भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है कुछ दिनों के बाद मैं तुझे पैसे दे दूंगा तो ठीक है अब आपने उसको अपनी बाइक तो दे दी अब सामने वाले ने आपको क्या दिया यहाँ पे एक प्रोमिस दिया कौन सा प्रोमिस दिया कि पर्टिकुलर डेज के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा ऐसे ये इसको जिसको हम बोलते क्रेडिट ट्रांजेक्शन जिसको हम उधार उधार व्यवहार बोलते हैं ठीक है अब उसी जगह पर देखो आपने कुछ माल खरीदा समझो आप किराना शॉप पे गए ग्रोसरी शॉप पर आपने माल खरीदा गुड्स खरीद लिए आपने सामने वाले को बोला मैं दो अगले हफ्ते तुम्हें पैसे दे दूंगा या दो दिन के बाद में पैसे दे दूंगा तो ऐसा आपने उसको यहाँ पे क्या दिया प्रॉमिस दिया तो यहाँ कोई प्रॉमिस का अकाउंट तो ओपन नहीं होता है यहाँ पे किसी ना किसी पर्सन का अकाउंट ओपन होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे पर्सन मैंने राम का नाम डाल दिया जैसे ठीक है राम से मुझे प्रॉमिस मिला मैंने उसे बाइक दी ठीक है अब देखो यहाँ पे भी यहाँ पे अभी राम डबल मिल राम का नाम ले दी देखो गुड्स गुड्स तो मैंने खरीदे मैंने सामने वाले को यहाँ पे क्या दिया एक प्रॉमिस दिया तो देखो इस प्रकार से अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शन होती है अब देखो बेटा अभी ये जो ट्रांजेक्शन होती है अब देखो इसको रिकॉर्ड कैसे करना जैसे पर्टिकुलर देखो अभी आपने फर्नीचर खरीदा क्या हिसाब से गया तो जनरली इसका रिकॉर्डिंग कैसे होती है फर्नीचर अकाउंट यहाँ पे क्या आएगी डेबिट गया क्या नाम से टू कैश अकाउंट एज अ क्रेडिट को हम टू से दिखाते हैं उस प्रकार देखो अगर आप पर्टिकुलर मोबाइल आप खरीद रहे हो अब आपने मोबाइल खरीदा मोबाइल सॉरी आपने मोबाइल बेचा है आपके पास आया क्या यहाँ पे कैश कैश अकाउंट डेबिट गया क्या तो मोबाइल अकाउंट ठीक है ना तो जो इस प्रकार से ट्रांजेक्शन होते हैं अब आपको मैं अकाउंटिंग के जो तीन रूल्स है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के जो तीन रूल्स है आपको बताऊंगा देखो ध्यान देना अच्छे से पर्टिकुलरली एक रहता है पर्सनल अकाउंट एक रहता है रियल अकाउंट एक रहता है नॉमिनल अकाउंट अब अच्छे से ध्यान देना देखो जैसे आपको बोर नहीं हो ज्यादा ज्यादा ऐसा भी नहीं कि आपको बोर होना होगा देखो ध्यान नहीं पहले इसके रूल्स लिख लेता मैं देखो पर्सनल अकाउंट अब देखो इसमें डेबिट क्रेडिट एज अ पर्सनल पर्सनल बोले तो कोई ना कोई पर्सन का नाम एज अमें देखो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर देने वाला अब देखो ध्यान देना सेकेंड नंबर में रियल अकाउंट रियल में देखो क्या रहता है कोई ना कोई पर्टिकुलर चीज जैसे इसमें डेबिट और ये क्रेडिट हाँ डेबिट वॉट कम्स इन और क्रेडिट वॉट गोज आउट लास्ट वन थर्ड नंबर का नॉमिनल अकाउंट अब देखो नॉमिनल अकाउंट में क्या होते हैं पर्टिकुलरली डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑन इनकम्स एंड गेन देखो बेटा ध्यान दो देखो आपको करना क्या है यहां पे अब जैसे अभी कोई भी ट्रांजेक्शन होती है देखो अगर आपने देखो किसी से माल किसी को माल बेचा है या किसी से माल लिया है तो सामने वाले आपको अकाउंट में ये देखना है पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में ये देखना है कि पर्टिकुलर जो सामने वाला पर्सन है वो चीज को रिसीव कर रहा है कि चीज को दे रहा है अगर सामने वाला पर्सन चीज को रिसीव कर रहा होगा तो उसको डेबिट उसका नाम लिख कर उसका पर्टिकुलर अकाउंट जैसे राम अकाउंट हो गया उसको डेबिट कर देना अगर सामने वाला कोई पर्सन कोई चीज को दे रहा है तो उसको आप क्या करो वहां पे एज अ क्रेडिट द गिवर करके ठीक है क्रेडिट करोगे उसी पर देखो ध्यान देना अब रियल अकाउंट देखो पर्सन इसमें आएंगे इसमें आ जाएगी रियल अकाउंट में आपको यहाँ पे थिंग्स देखनी है कोई भी चीजें देखनी है जैसे आप इसमें देखो पर्टिकुलर अगर कैश देखते हो कैश देखते हो फर्नीचर देखते हो और कोई भी कोई भी चीज हो आपको देखनी है कि पर्टिकुलर वो ट्रांजेक्शन में वो जो पर्टिकुलर चीज है वो आपके पास आ रही है कि आपके पास से जा रही है और उसी प्रकार देखो यहाँ पे यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट में आपको ऑल एक्सपेंसिस एंड लॉसेस पर्टिकुलर आपको ये देखना है कि आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सैलरी पेड किया 
तो सैलरी पे करना बोले तो एक एक्सपेंस होगा तो आपने सैलरी पे की है तो आप जब सैलरी पे कर रहे हो सैलरी का पे मतलब क्या होता है आप कैश पे कर रहे हो तो देखो बेटा अभी जैसे ये हो गया अभी पर्टिकुलर आपका भी कोई शॉप पे गए आपने वहां से कोई चीजें खरीदी कोई चीजें खरीदी और आपने उसे पैसे दे दिए जैसे फॉर एग्जाम्पल में बोलूंगा फर्नीचर परचेस रुपीज टू थाउजेंड दो हजार का आपने फर्नीचर परचेस किया मतलब आई कौन सी चीज है फर्नीचर तो एक चीज हो गई इसी इतना दिमाग में रखना ना अगर ये समझ गया अकाउंट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी देखो अभी आपने देखो फर्नीचर खरीदा वॉट कम्स इन फर्नीचर एज ए फर्नीचर अकाउंट या पे डेबिट अब आपने दिया क्या कैश दिया है ना ऐसा कैश दिया मतलब इसका मतलब क्या होगा व्हाट गोज आउट टू कैश टू कैश अकाउंट कर लोगे बस तो सीधे देखो उस दिन उसी जगह पर मैं से बोल रहा हूं अगर आपने ये चीज समझो जो कैश पे नहीं खरीदी आपने उधारी खरीदी है जिसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं अगर कैश का कोई समझो एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हो तो एज अ ट्रांजैक्शन कैसी होती है उधार होती है जिसका आपको एज अ पे फ्यूचर पे करना पड़ता है अब देखो मैं से बोलूंगा फर्नीचर परचेस फ्रॉम राम ₹10000 10000 रुपीस का फर्नीचर मैंने राम से परचेस किया ऐसे देखो ये ट्रांजैक्शन में एक पर्सन का नाम आया है राम का इसका मतलब क्या हुआ कि राम गिवर है कि रिसीवर है आप भी पहचान पहचान सकते हो अब आपने जाकर फर्नीचर राम से परचेस किया ऐसे आपके पास आया क्या फर्नीचर आ गया फर्नीचर अकाउंट डेबिट अभी किसने दिया वो राम ने दिया तो राम अकाउंट ठीक है अब देखना ध्यान देना और सुनो अच्छे से आ, मैं से बोलूंगा जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो सोल्ड गुड्स टू राम मैंने राम को गुड्स बेचे अभी गुड्स राम को बेचे इसका मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे जैसे वो छोड़ो चलो आ, वो ठीक है ले सकते हो अभी यहाँ पे राम क्या हुआ रिसीवर हुआ मुझे राम अकाउंट दे तो क्या किया आपने सेलिंग किया टू तो सेल्स अकाउंट वैसे आप देख सकते हो अब लास्ट में देखना यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट अब देखो आपने सैलरी पेड किया सैलरी पे किया अभी एक्सपेंस में आपको पर्टिकुलर जो आप चीज कर रहे हो वो आपको वो लिख रहे अभी आपने सैलरी पे किया तो यहाँ पे क्या लिखोगे सैलरी अकाउंट डेबिट एजर पे किया है तो एक्सपेंस तो आप खुद ही पहचान सकते हो वॉट गोज आउट क्या गए आपके पास से टू कैश अकाउंट ठीक है उसी जगह पर मैं से बोलूंगा रिसीव कमीशन रुपीज टू थाउजेंड आपको कमीशन मिली है तो अभी आपका इनकम हुआ ना अभी आपको मिला क्या वॉट काम सीन यहाँ पे कैश कैश अकाउंट डेबिट किस नाम पर मिला और पर्टिकुलर वो चीजें आप देखना तो कमीशन अकाउंट ठीक है देखो इसे बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग अब पर्टिकुलर मेरा बोलना ये कि अगर आपको पर्टिकुलर ये चीज समझ गई आप ऐसे अपने रियल लाइफ के हिसाब से कभी अकाउंटिंग का जब आपको प्रॉब्लम दिया आपको ये समझना है कि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में दिखा रहा क्या है उसके बाद में अगर आपको ये तीन अकाउंट समझ गए मैं इतना ही बोलना चाहूंगा पर्सनल अकाउंट ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है सिर्फ आपको ट्रांजेक्शन में ये देखना है कि पर्सन वो चीज को रिसीव कर रहा है कि पर्सन वो चीज को दे रहा है ठीक है रियल अकाउंट ऐसा आपको ये पर्टिकुलर रियल है पर्सन ये नहीं पता लग पड़ता है आपको उसमें डेबिट होता है क्रेडिट होता है सिर्फ वो, वो दिमाग में रखना है अब देखो आ, रियल अकाउंट में आपको ये ध्यान रखना है कि कोई चीज आपके पास आ रही है कि जा रही है आ रही होगी तो डेबिट जा रही है तो फिर क्रेडिट उसी प्रकार देखो नॉमिनल अकाउंट में हमें ये देखना पड़ता है कि आप जो एक्सपेंस कर रहे हो जो भी चीज कर रहे हो वो आपकी एक्सपेंस में है कि एज एक्सपेंस में है कि इनकम में है ठीक है इसे बोलते हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग ठीक है अगर अच्छे से समझा होगा तो चैनल को लाइक जरूर करना और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो ठीक है थैंक यू